Hello everyone, welcome back to Noorul's Kitchen. So, in the blue velvet cake, one beginner recipe. You can cake panradala and do confident varra candy. Now, in the recipe, choose panir cream. Uh, in the recipe, one day, now use panra mix one day, ready made uh, blue velvet cake mix. Tha. So, either watch it in a superana or cake on the wheat lay a pre panlandra than pakaporo. இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டாவும் ரொம்ப மாய்ஸ்டாவும் இருக்கும் இந்த கேக் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நான் இப்போ எடுத்துக்க வந்து டங்கன் ப்ளூ வெல்வெட் mix சோ இந்த mix வந்து கத்தார்ல வந்து எல்லா கடையிலயும் கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரிஃபோர் அண்ட் லூலூல கிடைக்குது so நீங்க வாங்கிக்கிட்டு நீங்க இது மாதிரி நிறைய cake mix கிடைக்குதுங்க நான் இந்த blue velvet வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றத காண்டி எடுத்து இது வந்து ரொம்ப ஈஸி இதுல பின்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க இந்த blue velvet mixல வந்து உங்களுக்கு வந்து கிரீமுக்கு வந்து எதுவும் கொடுக்கல சோ கிரீம் எப்படி பண்றதுன்னு நான் காமிக்க போறேன் வெறும் வந்து cake mix மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சோ இத நீங்க கப் கேக்கா பண்ணலாம் லேயர் கேக்கா பண்ணலாம் அது அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூராமே வந்து உங்களுக்கு பேக் சைடு இருக்குது ஸோ இதை வே இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே வந்து மோஸ்ட்லி கேக் வந்து நல்லா வந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்கிங் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இனிஷியலாக இந்த மாதிரி எடுத்து பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஸோ இந்த கேக் மிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதில் சுகரே எல்லாம் ஆட் பண்ணியே வந்துடும் நம்ம ஜஸ்ட் மிக்சிங் மட்டும்தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மிக்ஸை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து எயிட் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு மொதல் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் டூ பை த்ரீ கப் ஆஃப் வாட்டரு பட்டர் அண்ட் எக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பட்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அதே மாதிரி முட்டையும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஸோ நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறது வந்து எயிட் இன்ச் பேக்கிங் பேன் நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு நான் சர்க்கிள் பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஸ்கொயர் பேன் கூட எடுத்துக்கரலாம் இதை வந்து எப்படி லைனிங் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ பேக்கிங் பேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பட்டர் தடவுறோம் கொஞ்சம் தடவுனா போதும் எதுக்கு வந்து இதில் பட்டர் தடவுறோம்னா நான் வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதாவது பேக்கிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பட்டர் தடவிட்டால் வந்து அந்த பேக்கிங் பேப்பர் வந்து இதுலேயும் ஒட்டாது நம்ம அந்த பேப்பர் வந்து உரிச்சு எடுத்துடலாம் நல்லா வந்து எல்லா சைடும் தடவிக்கங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பேக்கிங் பேப்பர் இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பட்டர் தடவிட்டு ஒரு கொஞ்சோண்டு மைதா மாவை டஸ்டிங் பண்ணுங்கள் டஸ்டிங்னால் லேசாக தூவி விட்டு எல்லா சைடும் பரவுற மாதிரி வைங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து கேக் வந்து பேக்கிங் பேனில் ஒட்டவே ஒட்டாது அதுக்கும் ப அது மட்டும் இல்லாமல் அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சிடணும் ப்ரீ ஹீட் மோடில் போட்டுருங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேக் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மூணு எக் எடுத்து அதை நல்லா பீட் பண்ண போகிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சர் எக் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் கேக்கு சில்லுன்னு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சரியாக வராது நல்லா வந்து எக்கு வந்து பீட் பண்ணிடுங்க ஒயிட்டும் யோக்கும் வந்து சேர்த்தே தான் நான் போடுறேன் நீங்கள் அடுத்தது வந்து நான் பட்டர் போட போகிறேன் பட்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ரூம் டெம்பரேச்சர் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் அதாவது எலக்ட்ரிக் மிக்சர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ர ரொம்ப ஓவர் பீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நான் பட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நல்லா வந்து பீட் பண்ண போகிறேன் பட்டர் வந்து நல்லா எக்கோட நல்லா கம்பைண்ட் ஆகிரும் எக்கை வந்து பீட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க கேக் பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே வந்து நம்ம வெளியில் வாங்கி சாப்பிட்ற காட்டிலும் வீட்லேயே நம்ம பண்ணினா ரொம்பவே நமக்கு ஹாப்பியாகவும் இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கேக்கை வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு தான் இந்த ரெசிபியெல்லாம் நான் போடுறேன் உங்களுக்காண்டி ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே எல்லாம் பீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து நான் கேக்கோட மாவு வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கம்பைன் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபுல் பேக்கெட்டை மாவையும் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து இதில் கலரோ சுகரோ எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா எல்லாமே இருக்குனே அந்த மிக்ஸ்லே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து வெறும் மாவு மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் தண்ணி ஊற்றுறது பார்த்திங்கன்னா பார்ட் பை பார்ட்டாக தான் நான் தண்ணி ஊற்ற
எப்பயுமே வந்து கேக்கை வந்து கட் ஃபோல்டு பண்ணுங்க அடியிலேருந்து பிரட்டி பிரட்டி விடுற மாதிரி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ரம்லியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாட்டரை ஆட் பண்ணணும் அப்படின் தான் வந்து அந்த லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ பை டூ பை த்ரீ கப் ஆஃப் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி நான் ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து கேக்கோட கலர் அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி தெரியும் இதை வந்து கட் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிரும் எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கேக்கை லம்ஸ் இருந்தால் நமக்கு வந்து பேக்கிங் அப்போ வந்து அந்த இது வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இது மாவு வந்து அப்படி நிற்கும் வேகாமல் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணையில் உங்களுக்கு வந்து அந்த லம்ஸும் போயிடும் ஏர் கண்டென்ட் வந்து கேக்கில் வந்து அதிகமாகிரும் ஸோ நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி ஒன்றும் வரல அதனால் நான் ஒன்றும் கொஞ்சம் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னோடய அவன் சவுண்டு கேட்குது உங்களுக்கு என்னோடய அவனும் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆகி முடிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்போ வந்து இதை வந்து பேக்கிங்க்கு ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோ வரும் மாவை வந்து இப்படி சுற்றி எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளோ வந்தாலே வந்து உங்களுக்கு கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இட்ஸ் ரெடி ஃபார் பேக்கிங் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரேல ஊற்றி எடுக்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ண பேக்கிங் ட்ரேல வந்து நான் ஊற்ற போகிறேன் இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது இதில் வந்து ஹாஃப் போர்ஷன் தான் ஊற்றணும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கேக் வந்து மேலே எழும்பி வர்றப்ப கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஃபுல்லாக அந்த ட்ரே ஃபுல்லாகவே ஊற்றினீங்கன்னா அந்த பேக்கிங்கோட இது அந்த கேக்கோட பேட்ரு ஃபுல்லாகவே வெளியில் வந்துடும் பேக்கிங் அப்போ ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ தூரம் ஊற்றிருக்கீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒன் இன்ச் அளவு வந்து கேப் இருக்குது ஸோ அந்த அளவு ஊற்றினாவே நீ உங்களுக்கு போதும் இந்த கேக்கு வந்து நான் ஒன் ஒரு கேக்காக பேக் பண்ணி ரெண்டு பீசஸ்ஸாக ஆக்க போகிறேன் ரெண்டு லேயராக ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ரெண்டு பேக்கிங்காகவும் ரெண்டு கே லே கேக்காகவும் பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ட்ரேவை வந்து தட்டணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்க ஏர் எல்லாம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து என்னோடய அவனில் வைக்கிறேங்க அவனில் வச்சுட்டு டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைங்க நான் ஒன் எயிட்டியில் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் என்னோடய பேக்கிங் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சிங்கன்னா ஒன்றும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து கேக் வந்து இப்போ ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு இப்போ தொட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பாஞ்சினஸ் தெரியும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஸ்கூயர் விட்டு அதில் வந்து லேஸாக குத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கேக்கு ஃபுல்லாக பேக் ஆகிடுச்சா என்னென்னு தெரியும் அந்த ஸ்கொயரில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக வந்து கூல் பண்ணணும் கேக்கை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஐசிங் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை வந்து நான் உரித்து எடுத்துடுறேன் பார்த்திங்கன்னா கேக் வந்து ஒட்டவே இல்லை பேப்பர்லேயும் ஒட்டலை அந்த இதுலேயும் ஒட்டலை பேக்கிங் ட்ரேலையும் ஒட்டலை ஸோ இதுக்கு தாங்க இந்த பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறது கேக் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் வார்மாக இருக்குது ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து ஐசிங் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து என்னோடய ஃபுட் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்ட் மிக்சர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த விப்பிங் க்ரீம் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா வந்து பே இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதில் போடுறது வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் டு டூ கப்ஸ் ஆஃப் விப்பிங் க்ரீம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஹாஃப் கப் ஆஃப் சுகர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளேவர் கவுண்டி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து இப்போ நல்லா நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் பீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் லோ ஸ்பீட்லேயே ஆரம்பிங்க நம்ம வந்து சுகரும் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டும் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடை வந்து கூட்டிக்கிடலாம் ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் கப் ஆஃப் சுகர் நார்மல் கிரானுலேட்டட் ஒயிட் சுகர் தான் அதாவது கொஞ்சம் ஃபைனாக இருக்கிற சுகர் ஆட்
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விப்பிங் க்ரீம் வந்து நீங்கள் பேசிக் கேக்கு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கப் கேக்குக்கோ இல்லை வந்து மஃபின்ஸ்க்கோ எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து டாப்பிங்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இது வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து உங்களுக்கு கெடாமல் அப்படி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸோ இப்போ க்ரீம் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கன்சிஸ்டன்ஸி எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்னோ பீக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து லேஸாக வந்து அந்த பீட்டர் வந்து வெளியில் எடுக்கும்போது ஒரு இது மாதிரி பீக் மாதிரி வரும் ஸோ அது தாங்க கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இது பார்த்திங்கனாலே ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியை காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்னோ பீக் வருதா இது தாங்க கன்சிஸ்டன்சி இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் வைக்காதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்தால் தான் வந்து நல்லா கூலாக இருக்கும் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பீட் பண்ணதில் வந்து அந்த க்ரீம் வந்து ஹீட் ஆனால் மெல்ட் ஆயிரும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா வந்து கூல் ஆயிரும் ஸோ அந்த அதை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணி சில்னஸ் இருக்கிறப்பே வந்து நம்ம வந்து கேக்கை வந்து அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து இது ரொம்ப ஈஸி தாங்க ப பார்க்குறதுக்கு தான் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் வந்து ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆயிரும் ஸோ இப்போ எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் கேக்கை வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து வெளியில் எடுத்து நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நடுவில் சர்க்கிளை வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் ஆஃப் வந்து நடுவில் அதாவது மிடிலில் இருக்கும் பார்த்திங்களா ரெண்டு லேயர் கேக்கில் வந்து மிடிலில் இருக்க க்ரீம் கோட்டிங் வந்து நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ ரெண்டாவது லேயரை வந்து இந்த மாதிரி மேலே வச்சிடுறேன் மேலே வச்சுட்டு அடுத்தது வந்து இப்போ க்ரம் கோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க க்ரம் கோட்னால் பேசிக் கோட்டிங் இது போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் க்ரீம் எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சைடில் ஃபுல்லாக டாப்லேயும் சைட்லேயும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்பூனில் ஒட்டுறத வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து மறுபடி மறுபடியும் அந்த அதே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணையில் உங்களுக்கு வந்து அந்த க்ரம்ஸ் வந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒட்டிகிட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து கேக்கில் சைட்லாம் ரொம்ப ஃபார்ம் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நைஃபை வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு க்ரம் கோட் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்மூத்னிங் அந்த அது மேலே இருக்க கேக்கோட லேயர் வந்து ஒரே லெவல் ஆக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து கேக்கோட ஃபினிஷ் வந்து கரெக்டாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பராகவே இருக்கும் பார்க்க வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் கேக் மாதிரி தெரியும்
பிஞ்சிருச்சு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது கோட்டிங் வந்து அவுட்டர் கோட்டிங் காண்டி நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் எப்போயுமே எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து வெளியில் வச்சுருக்கிறனால டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூல் பண்ணி கூல் பண்ணி தான் செய்யணும் கேட்க ஸோ ரெண்டாவது லேயர் ஆஃப் கோட்டிங் வந்து நான் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த லேயருக்கு மேலே வந்து நான் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டோ இல்லை சாக்லேட்ஸோ வேறு எதுவும் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பேசிக் கேட்குங்க இது பண்ணி இது இது இந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஓகே உங்களைய உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து நல்லாவே நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் பண்ணலாம் ஒரு கேக் வீட்லேயே நீங்களே பண்ணி ஸோ நம்பவே மாட்டாங்க நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்ட்டு ஸோ அவ்வளோ சூப்பராகவே இருக்கும் இந்த கேக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வந்து லேரிங் பண்ணி முடித்தாச்சு அவுட்டர் லேயரும் முடிஞ்சிருச்சு க்ளீனிங் பண்ணுறது என்னடா லைட்டாக ஒரு டிஷ்யூவோ ஒரு துணியோ எடுத்து அதில் லைட்டாக வெட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் தொடங்க வெறும் துணியில் தொடச்சிங்களாலோ டிஷ்யூவில் தொடச்சிங்கனாலும் வந்து கேக் அந்த க்ரீம் வந்து போகாது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சிங்க நான் வந்து இதுக்கு மேலே ஸ்ப்ரிங் கிளிட்டர்ஸ் மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் போட போகிறேன் நீங்கள் வந்து இது வந்து ரெடிமேடாகவே கிடைக்கிது ஸோ நாலஞ்சு கலர்ஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் இஷ்டமோ அது போட்டுக்கலாம் நான் இது ப்ளூ வெல்வெட் கேக்னால ப்ளூ கலர் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மட்டும் போடுறேன் நீங்கள் சாக்லேட் ஷேவிங் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட கேக் வந்து இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நீங்கள் இதுவரையும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் கேக்கை நான் கட் பண்ண போகிறேன் என் பசங்க தான் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்டிங்க்கு ஸோ இந்த கேக் வந்து நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஏதோ டவுட்ஸ் இருந்தால் எனக்கு மறக்காமல் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்மளோட கேக் வந்து சூப்பர் எம்மியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து என்னோடய சேனலை ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் டேக் கேர்